পুরী ভ্রমণের তৃতীয় পর্বে তোমাদেরকে স্বাগত গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস একটা নতুন সকালে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই এখন আমি বেরিয়ে পড়েছি মর্নিং ওয়াকে মানে আমি উঠেছিলাম ভোর পাঁচটার সময় এখন বাজে ছটা দুদিন ধরেই এসছি এখানে খুব ইচ্ছে ছিল যে সকালবেলা সমুদ্রের ধারে দুজনে মিলে হাঁটবো মর্নিং ওয়াকে তো সেটা দুদিন হয়নি আজকেই ফার্স্ট সম্ভব হলো মর্নিং ওয়াক করতে করতে এখন আমরা যেটা এখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে গোল্ডেন সি বিচ যেটাকে ব্লু ফ্ল্যাগ সি বিচও বলা হয়ে থাকে ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ এটা কিন্তু একটা তকমা যেসব বিচগুলো খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো গোছানো তাদেরকে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে এই তকমাটা দেয়া হয় এটা সেরকম একটা বিচ তো চলো এই পুরো বিচটা কিন্তু ওনাকে ঘুরিয়ে দেখায় কীরকম দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকটা খুব সুন্দর সাজানো গোছানো আর এখন শীতকাল বলে মানে চারিদিকে শুধু ফুলের মেলা আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে ফুল দেখলে এমনিতেই আমার মন খুশি হয়ে যায় তারপর সকাল সকাল এত ফ্রেশ ফ্রেশ ফুল ভীষণ ভালো লাগছে আর এটা একটা প্রাইভেট সি বিচ সো প্রাইভেট সি বিচ মানেই বুঝতেই পারছো এখানে একটা এন্ট্রি ফিজ লাগে আর এখানে ডলফিন এন্ট্রি ফিজ আছে যেটার জন্য তুমি তিন ঘন্টা এসে থাকতে পারবে তার জন্য ভা মানে ফেয়ার দিতে হবে কুড়ি টাকা আর বাকি স্নান করতে বা আরও তার থেকে বেশি টাইম কাটাতে যে টাকা লাগবে তার একটা ফেয়ার চার্ট আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব আমি আর পাচ্ছি না ধরোতে আজকে সুযোগ পেয়েছে তো আমার বর আমাকে দিয়ে অনেক জগিং করাচ্ছে আর পাচ্ছি না এবার ফেরা ফিরতে হবে ফেরার পালা তো চলো টাটা আর মর্নিং হবে না আমার দ্বারা এই বিচটা একটা প্লাস্টিক ফ্রি জোন মানে এখানে প্লাস্টিক ফ্লাস্টিক কিছু অ্যালাউ নেই এখানে জায়গা জায়গায় প্রচুর ডাস্টবিনও দেওয়া রয়েছে যাতে এটা আরও বেশি পরিষ্কার থাকে আর যেহেতু তকমাটা আমাদের ভারতই পেয়েছে সো আমাদের নর্মাল পাবলিকেরই মানে উচিত যাতে এই জিনিসটা ভালো বিচটা আরও বেশি পরিষ্কার থাকে সো এখানে যদি আসেন অবভিয়াসলি কিছু মানে নোংরা ফেলতে গেলে অবভিয়াসলি ডাস্টবিনটা ইউজ করবে সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে এসে আমরা এখন চা খাচ্ছি আর এই কাপটা দেখো এটা অসাধারণ সুন্দর কাপ এটা হচ্ছে বিস্কুট কাপ চাটা খেয়ে যেমন তুমি আইসক্রিমের কোন আইসক্রিমগুলো খাও আইসক্রিমের কোনগুলো খেয়ে ফেলো সেটা এটা কাপটাও খেয়ে ফেলা যাবে আমি তো কোনো দিন দেখিনি প্রথম দেখলাম বেশ সুন্দর লাগছে সো ফাইনালি আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি এখন যাচ্ছি আমাদের সাইট সিনের উদ্দেশ্যে আজকে প্রায় চার পাঁচখানা সাইট সিন রয়েছে এর মধ্যে রয়েছে কোরোনার টেম্পেল চন্দ্রভাগা বিচ স্যান্ড মিউজিয়াম এছাড়া আরও অনেক কিছু আছে দেখা যাক টাইমে কতটা কভার করতে পারি আর আমরা এখান থেকে হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে নিয়েছিলাম এবং প্যাকেজ বুক করে নিয়েছি আর কি সাইট সিনের জন্য তোমরা চাইলে বাইরে অনেক ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস আছে সেখান থেকেও বুক করতে পারো আর সব থেকে সস্তা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে ওটিটিসি থেকে বুক করলে এখন আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশন স্যান্ড মিউজিয়াম ছোটোখাটোর ওপরে মোটামুটি বেশ ভালো বালি দিয়ে দেখুন অনেক কিছু বেশ সুন্দর সুন্দর ভাবে কারুকার্য করা রয়েছে খুব এমনি ভালো বাচ্চাদের জন্য বেশ ভালো বেশ সাজানো গোছানো রয়েছে ঠিক আছে ছোট একটার মতন সাইড সিন ঠিক ঠিকই আছে সো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন কোনারক সূর্য মন্দির
আর এই মন্দিরটা রথের আদলে তৈরি সেটা তো সবাই জানেন একদম সামনে সাতটা ঘোড়া রয়েছে যেটাকে সপ্তাহে সাতটা বার হিসেবে গণনা করা হয় আর পুরো মন্দিরে প্রায় বারো জোড়া মানে প্রায় চব্বিশটা চাকা রয়েছে কোনারক সূর্য মন্দিরের সব থেকে বড় একখানা ব্যাপার হচ্ছে যে চাকার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফটো তো তুলতেই হবে আমিও তুলেছি সেটা আমি পরে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন আপনাদেরকে বলি এই কোনারক মন্দিরের নাম কোনারক কেন কোন এবং অর্ক এই দুয়ের মিলে তৈরি হয়েছে কোনারক আর অর্ক মানে তো সবাই জানেন অর্ক মানে হচ্ছে সূর্য আর সূর্য মানে বোঝা যাচ্ছে যে মন্দিরটা সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়েছে কিন্তু এই মন্দিরে এখন কোনো বিগ্রহ নেই আর এখানে কোনো পুজোও হয় না আর নানান কারণে এটাকে একটা সাপিত মন্দির হিসাবে ধরা হয় আপনাদেরকে এটা জানা আছে এই মন্দিরটার আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক প্যাগোডা আর ঠিক এর বিপরীতেই পুরীর মন্দিরটাকে বলা হয় হোয়াইট প্যাগোডা আর এই ব্ল্যাক প্যাগোডার নামটা দিয়েছেন ইউরোপীয়রা উনিশশো চার সালে লর্ড কার্জন এই মন্দিরটিকে পুনরুদ্ধার করেন আর এই মন্দিরটি সারা দেওয়াল চত্বর জুড়ে আপনি দেখতে পাবেন এই সুনিপুণ স্থাপত্য উপকলা যেটা কলিঙ্গ শিল্পরীতির আদলে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে আর এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হাতের কাজ রয়েছে যেটা তৎকালীন সময়ে হস্তশিল্পীদের কতটা নিপুণ ছিল হস্তশিল্পীরা তার একটা পরিচয় দেয় পুরী এলে কোনোরকের সূর্য মন্দির আপনি মাস ভিজিটের তালিকায় রাখতেই পারেন এখানে এমন একটা সুন্দর যদিও আমরা এটাকে মন্দির বলছি কিন্তু যেহেতু এখানে এখন পুজো হয় না সো শুধু এটাকে দর্শনীয় স্থান বলাটাই শ্রেয় আর এটা এতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে বাচ্চারা আসলেও এখানে অনেকটা টাইম কাটাতে পারবে আপনি নিজেও অনেকটা টাইম এখানে স্পেন্ড করতে পারবেন এটা আমাদের ভারতের মধ্যে একমাত্র মন্দির যেখানে এন্ট্রি করতে গেলে কিন্তু আপনাকে এন্ট্রি ফিস দিতে হবে তার জন্য ভারতীয়দের ক্ষেত্রে লাগবে চল্লিশ টাকা করে আর ফরেনারদের ক্ষেত্রে লাগবে ছশো টাকা যদিও আমি এটাকে মন্দির বলছি কিন্তু এক্স্যাক্টলি যেহেতু এখানে এখন কোনো বিগ্রহ নেই পুজো হয় না সো এটা মন্দির নয় এটা একটা দর্শনীয় প্লেস তার জন্য এন্ট্রি ফিস লাগতেই পারে আর একটা কথা মনে রাখবেন এখানে আসলে যদিও এটা মাস্ট নয় আপনি একটা ডকুমেন্টস ক্যারি করে নেবেন প্রয়োজন হলেও হতে পারে আফটার কোনারক মন্দির আমরা চললাম চন্দ্রভাগা বিচের উদ্দেশ্যে সো ফাইনালি আমরা এখন এসে পৌঁছে গেছি চন্দ্রভাগা বিচ কথিত আছে যে এখানে জলে নাকি স্নান করলে কুষ্ঠরোগ সেরে যায় শ্রীকৃষ্ণের ছেলে শাম্ব যখন শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিল তখন এইখানকার জলে স্নান করে উনি সুস্থ হয়েছিলেন তো সেই জন্য এখানটা খুব জলটা খুব পূর্ণ বলে মনে করা হয় চন্দ্রভাগা বিচ থেকে এগিয়ে আসলেই আপনি পেয়ে যাবেন প্রচুর ওয়াটার রাইডিং এখানে রয়েছে বোট রাইডিং স্পিড বোট রাইডিং প্যারাসেলিং এছাড়া প্রচুর ধরনের ইন্টারেস্টিং সব জিনিসপত্র রয়েছে এখানে আমি এখানে আপনাদের যে প্রাইস চার্ট আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব তো এখানে একবার আসলে এখানটা প্লিজ আসবেন আপনাদের বা আপনাদের বাচ্চাদের ভীষণ ভালো লাগবে আপনি যদি ওয়াটার রাইডিং ভালোবাসেন তাহলে তো এখানটায় অবভিয়াসলি আপনাদের একবার আসা উচিত
প্রচন্ড জলে হাবুডুবু খাওয়ার পর তো এখন এই কাক ভেজা অবস্থায় তো একদম ভিডিও করা পসিবল নয় তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম বাস আর কি এবার ব্যাক টু হোটেল আর যেহেতু আজকেই আমাদের বাড়ি ফেরার ট্রেন রয়েছে তো চলে এলাম স্টেশন আমার আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ জানাতে ভুলো না পুরি সিরিজে দুটো ভিডিও অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে সেই ভিডিও যদি না দেখে থাকো তাহলে দেখে দেওয়ার অনুরোধ রইল যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নাও আর ইনস্টাগ্রাম পেজটা ফলো করে আমার পাশে থেকো তো দেখা হচ্ছে একটা নতুন ডেস্টিনেশন যদিও এটাও সমুদ্র নাম লাল কাঁকড়ার বীজ খুব সুন্দর জায়গা তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই দেখো টিল দেন টাটা বাই বাই